De plus, ce soir, nous accueillons M. John Badham. M. John Badham, qui vraiment euh, nous a fait connaître la mode disco, en tout cas, elle s'est bien développée depuis son film Saturday Night Fever. Voilà, donc si la mode existe vraiment chez nous, c'est bien grâce à lui. Néanmoins, ce soir, il vous a présenté un thriller, Nick of Time. Vraiment, il a bien niqué le temps, puisque c'est un film qui se passe en temps réel, 90 minutes. À propos de minutes, il euh, n'y a pas beaucoup de temps pour l'interview de M. Badam, donc je ne la ferai pas longue et laisserai à votre disposition, bien sûr, les traducteurs et Chris avec le micro pour des questions. Alors, si les photos, vous voulez bien arrêter pour l'instant et on recommencera après, ce serait gentil. Merci beaucoup. Yeah, John Badham is the regisseur die debuteerde met Saturday Night Fever en dan beroemd werd met uh, een paar uh, science fiction films, Blue Thunder en War Games. Hij draait ook Dracula, Short Circuit en uh, vandaag hadden we Nick of Time, een, uh, een thriller met Johnny Depp. Uh, als iedereen nu kan neerzitten, dan kunnen we met de uh, rencontre beginnen. Si tout le monde va s'asseoir, on peut commencer avec la rencontre. Um. Merci. Il y a un micro dans la salle, donc, euh, donc euh, le public peut poser des questions. Um, Mr. Badham, you made this movie within one hour and a half, let's say. You had to press it. Uh, how difficult is to match real time between film time? Um, as, as you probably know, we, we have a long, almost 100 year tradition of cinema which, uh, which compresses time. And, and in very few countries, perhaps in India and some others, do they allow films to run long. Our tradition is to tighten, make things shorter, quicker, faster. And so when we're having, um, When we're having a film where someone has to do leisurely things like walk upstairs, uh, travel in a taxi cab, ride an elevator, uh, the uh, onus is on the filmmaker to make that time interesting. And uh, we, we cannot, in this particular film, we can't take the shortcuts that we would take in a normal film. For example, if I, uh, if I stand from this chair and go upstairs to watch a film uh, in In many, many of our movies, we would merely have me stand from this chair and possibly sit down in the audience upstairs. And in, in Nick of Time, we have to kind of follow me going through all of the, the audience here and up the stairs and around the corner and, and, to, and to make that time interesting so that an elevator ride, which is one minute, has to be filled with activity. Uh, a taxi cab ride, which is two and a half minutes, has to be filled with activity. Otherwise, it would be uh, uh, very, very boring for everyone. So that, that, that's, a, that's a real problem based on the way we watch. We're used to watching movies. La question était donc de savoir euh, s'il était difficile de faire un film en temps réel. Eh bien, le cinéma a une tradition, euh, déjà de, une longue tradition, une tradition de 100 ans. Et dans nos sociétés, nous essayons de faire tout toujours plus vite. Et dans ce film, c'est intéressant de voir le, le film en temps réel, parce que c'est différent d'un film normal, on n'a pas pu euh, tourner de la même manière. Euh, par exemple, lorsque il monte, euh, lorsqu il, on, si on se rend, qu'on doit prendre l'escalier pour monter jusqu'au-dessus, cela prend un certain temps, il faut remplir ce vide, et c'est intéressant de voir ce que l'on peut faire, il faut remplir ce vide et avoir une certaine activité, on ne peut pas laisser une minute trente en, un blanc d'une un, minute trente. Ja, een film draaien in uh, real time was een, uh, een echte uitdaging, vindt uh, John Badham. Uh, de, de traditie van uh, de cinema, uh, die we al honderd jaar kennen, vereist dat je altijd uh, dingen moet uh, inkorten. Uh, maar hier kon niks ingekort worden. Hier moest elke seconde, elke minuut gefilmd worden. En dus moet, moest ook elke seconde, elke minuut boeiend worden. Dus als mensen in een lift zitten, duurt dat toch een halve minuut. Nu, die halve minuut moest dan vol activiteit zitten, als het ware, bruis van activiteit. Is een vraag in de zaal? Oui, een question in de zaal. Why have you made a short appearance in your film? Well, to be honest, to be honest with you, the actor who was to do that particular role was sick that morning. 
And, and so who else was available and stupid enough to jump in at the last <laughs> second? He got the money and, and I get to look foolish. <laughs> Et en fait, euh, donc, euh, il a fait une petite a, a, apparition dans le film. Et pour être honnête, euh, en fait, c'est un acteur qui était malade ce matin-là. Il fallait bien quelqu'un pour le faire. Donc, euh, l'acteur a touché son cachet, mais en fait, c'est lui qui l'a fait. Yeah, John Badham is heel even to see in nick of time. Waarom? Omdat de acteur die die rol moest spelen plots ziek geworden was en er was niemand anders idioot genoeg om in te springen als John Badham. Dus heeft het maar zelf gedaan. En uh, de acteur kreeg het uh, loon en hij niet. Une autre question là, oui, dans la salle. Um, of course, with Christopher Walken and Johnny Depp, you get two great actors in your movie. Uh, how did you get Johnny Depp to do his first kind of commercial part? Uh, Johnny Depp really responded to this character, and, and though he has no children of his own, he has nephews and nieces, and he told me that he was, he was very... Uh, you know, he felt very close to, to those nephews and nieces and, and felt the, the, the same kind of pressure that the father would feel if he were in that kind of situation. And, and so he was responding to it as a, you know, as a, as a person who would like to be a parent uh, and, and, and responding to it as, as, as we should respond to the character in watching the film. Johnny Depp répond, correspondait bien au, au caractère, bien qu'il n'ait pas d'enfant lui-même, il avait des neveux et des nièces, et il se sentait assez, assez proche de ses neveux et nièces, et il pouvait se sentir dans la peau du personnage, donc euh, sous la pression, la pression d'un père qui se trouverait dans cette situation. Yeah, Johnny Depp kennen we vooral van uh, niet commerciële films, als Arizona Dream, en dit is eigenlijk zijn eerste echt commerciële film. Waarom heeft hij dit gedaan? Omdat hij het personage zeer interessant vond. Hij heeft zelf neefjes en nichtjes uh, die hij heel goed kent en dus hij voelde de druk van uh, de druk eigenlijk op de vaderfiguur. Je voudrais savoir que ce que vous pensez de l'évolution de John Travolta depuis Saturday Night Fever jusqu'à Pulp Fiction et plus récemment le film qui a été présenté ici au Fantastic. It's it's exciting to look at uh, at the the rebirth of John Travolta because what what it proves, as we have learned again and again, is that people who have good talent uh, they they don't they don't go away they don't die. We see Richard Dreyfuss uh, constantly being reborn like the phoenix. Uh, we see John Travolta's talent, and at the time of Saturday Night Fever, he he was. He was regarded as not really acting, that the character he was playing was just himself and that it wasn't very hard and so he couldn't possibly be very good, as we, as we now see time and again with, with pictures like uh, uh, Pulp Fiction and Get Shorty. He's, he's, a, he's a wonderfully talented actor and, and it's exciting to see that. C'est en fait la renaissance de John Travolta et c'est une bonne preuve maintenant. Euh, si un acteur a du talent, en fait, il ne meurt jamais. On, voit, on a vu Dreyfus, on voit Travolta, ces acteurs ne meurent jamais. Au moment de, de Saturday Night Fever, il, il, ne, il ne, ne jouait pas vraiment un rôle d'acteur, il était tout simplement lui-même. Et je pense que dans des films comme Pulp Fiction ou Get Shorty, maintenant, il est vraiment un bon acteur. Il y a de l'évolution de John Travolta since Saturday Night Fever, il est très bouillant. C'est très mooi om te zien hoe iemand hergeboren wordt eigenlijk als acteur. Het bewijst dat talent eigenlijk altijd blijft bovendrijven. Uh, tijdens uh, Set the Night Fever werd John Travolta niet echt als een acteur beschouwd. Hij, men dacht dat hij vooral zichzelf speelde, maar dat deed hij niet. Hij was echt een goed acteur. Een andere vraag naar het publiek. Ja, sinds 20 jaar geleden ontmoet je Set the Night Fever. Uh, young people met een kind of violence in them. En nu, uh, vandaag is het uh, Nick of Time, uh, een andere kind of violence. Do you think that your film, the two films, uh, represent the evolution of the society, violence, lack of com communication. Uh, how do you uh, explain uh, the evolution of the, the violence in films and in reality? Uh, the, film, the, the two films put together from that standpoint see that the, that the violence has become much more overt, uh, much less subtle. People are are much more willing to, to do violent acts uh, that are much more open than, uh, than even 20 years ago. And, and, and that the violence is very much on the surface. 
and especially in, in the large metropolitan cities all over the world. À la question qui était de savoir si euh, le film La fièvre du samedi soir et euh, le film Nick of Time représentaient l'évolution de la société et si ça représentait un manque de communication, euh, Monsieur Badam a dit que les deux, depuis les deux films, on a vu une évolution de la violence. Maintenant, la violence est beaucoup plus ouverte qu'il y a 20 ans. Elle se retrouve partout et surtout dans les grandes villes, partout dans le monde. De vraag was over de vergelijking was in het, uh, het geweld in Saturday Night Fever en in Nick of Time. En ja, zowel in de maatschappij als in de films wordt het geweld steeds openlijker vertoond eigenlijk. En justement, par rapport à la violence, est-ce que vous avez choisi Los Angeles parce que c'est une ville particulièrement violente pour une autre raison, lieu de votre action, de l'action du film uh, it, it, was, it was actually uh, written by Patrick Duncan for Los Angeles. Uh, he, he chose the Bonaventure Hotel because it had a certain ambiance to it, and almost any city could have worked for this, for this film, but, uh, but it was written so specifically for there that it actually was much easier to put it there than in, than in uh, the cities that we looked at. We looked at uh, Atlanta, Miami, Toronto, uh, Chicago, New York, uh, Detroit, and, and it just seemed to fit uh, in this particular city. En fait, il y a beaucoup d'autres villes qui auraient pu convenir, mais le, le film a été écrit pour Los Angeles et cet hôtel était aussi euh, choisi bien particulièrement parce qu'il avait une ambiance toute particulière, mais toute ville aurait fait l'affaire. Yeah, de, de film a zich in gelijk welke stad kunnen afspelen, maar um, het is specifiek geschreven naar Los Angeles toen. De scénariste is ook van daar afkomstig. En hij kende het Bonaventura Hotel zeer goed en hij wou dat de film zich daar afspeelde en zo komt het dat de film zich daar afspeelt. Yes. Uh, this young lady just put the same questions I was about uh, to, to put uh, just after her. I mean, uh, about the violence, uh, it was talked over there. Uh, this is why the, the first pictures of your movie, uh, uh, let's see, um, uh, homeless people washing their clothes on the reservoir or fighting under a bridge. This is a... Uh, uh, tu peux parler français, nous avons un traducteur. This is the first side of violence and uh, the action on the hotel is a second side of the same violence. Mm -hmm. Yes, yes, very much so. Thank you. Good, good observation. Y a-t-il un rapport entre la force et l'amour I'm, I'm not sure how to answer you on that. I, I do believe that when there is, a, there is a great deal of love, a great deal of force is possible. And that, and that certainly people who are, who are protecting people they love uh, find strength inside them that they did not know they had. And in this particular film, we have a fairly weak character that is played by Johnny Depp, uh, who finds a great deal of strength when it comes down to protecting, protecting someone close to him. Oui, il y a sûrement beaucoup d'amour et beaucoup de force, parce que euh, lorsqu'une personne euh, doit, aime vraiment une autre personne, elle trouve en elle les ressources, la force nécessaire pour la protéger. Dans le film, Johnny Depp est un personnage assez fait, mais il, il trouve au fond de lui la force de protéger sa fille. Ja, is er een, uh, is er een uh, correlatie eigenlijk tussen uh, kracht en liefde? Ja, inderdaad, want uh, het personage van Johnny Depp is een zeer zwak personage die uh, in deze extreme omstandigheden, dus om zijn dochtertje te redden en in die liefde voor zijn dochtertje, put hij dan de kracht om, uh, om de hele film te redden. Voilà, een derde vraag van publiek, avant celle de, de Chris die clôturera cette séance. Uh, J'aimerais savoir s'il a tout de suite pensé à Christopher Walken pour son ce rôle. Et deuxième partie de la question, est-ce que c'est Christopher Walken qui, qui choisit toujours ses rôles de tordu ou bien si finalement ce sont toujours les rôles qui lui sont offerts Uh, actually, uh, if, if uh, truth be told, uh, Johnny Depp chose Christopher Walken, uh, and and uh, and I I liked his choice very much. Uh, he he wanted to work with Johnny with uh, Christopher Walken, and um, and I and I found that it was it was a good strong good strong choice. 
s'il faut dire la vérité, c'est Johnny Depp qui a choisi Christopher Walken. Et en fait, M. Badam aime beaucoup son choix. C'est un, un bon travail, une bonne coopération entre les deux. Ja, het was eigenlijk Johnny Depp die uh, Christopher Walken als uh, tegenspeler koos. Hij wou per se met uh, Walken werken eigenlijk. Nog een dernière question, c'est celle de Chris. Et puis malheureusement, euh, mais le timing et le timing, euh, Monsieur Badam doit voir le film qui est en compétition. Après, donc, on termine avec Chris. Uh, how do you feel about uh, that Coppola and his Dracula borrowed from your Dracula? Yeah. Right. Um, the, the Francis Ford Coppola. I loved it. I thought it was very exciting to see. And of course, we are both. We are both uh, on our knees to, uh, you know, to Bram Stoker, who, who we both borrow from. It, it is, uh, it's sort of exciting to see a film that has the same dialogue and the same characters and treated in such a different way. It's a different approach to it. And, uh, and I, I think it's, uh, it was a very exciting approach that he chose. Did you like it? Yes, your, yes. Your I, 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 I liked, I liked his, uh, his Dracula very much. But did he like your Dracula? Oh, I, he, I don't know. He won't take my phone calls. En fait, Monsieur Badam a beaucoup aimé le film Dracula de Francis Ford Coppola, et ils sont tous les deux à genoux devant l'histoire de Dracula en elle-même. C'est une histoire vraiment passionnante. C'est le même personnage, le même dialogue, mais l'histoire était différente parce qu'il avait une approche différente. Et Monsieur Badam a aimé le film de de Francis Ford Coppola. Et euh, il ne sait pas vraiment, enfin, il n'a pas reçu de confirmation pour savoir si euh, Coppola avait aimé son film. Ja, Chris stelde dat uh, Francis Ford Coppola in zijn film nogal wat gestolen heeft van de Dracula-versie van John Badham. Maar uh, John vindt uh, de film van Francis Ford Coppola echt ook heel goed. En ze, uh, ze hebben eigenlijk allebei gestolen van uh, Bram Stoker. De dialogen komen echt uit de roman van uh, de beide films. Voilà, Monsieur Badam, John Badam doit assumer son rôle de membre euh, du jury. Donc, euh, on termine ici notre rencontre publique pour aujourd'hui. Il y en aura d'autres euh, et dès demain. Merci beaucoup. Dédicace demain. Merci. Non, impossible. Impossible aujourd'hui, Monsieur Badam. Non, non. Impossible pour les dédicaces aujourd'hui. Monsieur Badam fera ça demain. Merci beaucoup de votre compréhension.